。这是我的早餐，香菇、韭花、辣椒酱，配上馒头，特别的香，特别好吃。再配上自己家养的鸡、煎的鸡蛋，还有自己产的黄瓜，所有的营养物质也就都够了。今天丽丽打算做香菇、韭花、辣椒酱了。我们过来先把韭菜花给摘了。做这种酱的韭菜花的成熟程度是和我们做传统的韭菜花酱不太一样的。做这种酱需要韭菜花已经结这种嫩嫩的绿色的种子了才可以。一般摘下来的韭菜花要达到这种状态，就是有多一半都是青色的种子，大概少一半是花。这样的是成熟程度和鲜嫩程度是比较好的。就是像这种鼓鼓嫩嫩的，然后轻轻一捏就可以捏碎，这样的话到时候吃起来才有一种爆汁的感觉。接着我们过来摘辣椒，我们今天打算用杭椒来做辣酱。杭椒还是挺不错的，产量特别大，而且也不用给它搭架子。更主要的是，绿的辣椒炒着吃特别的香，红的辣椒做酱也特别的棒。看看这红彤彤的辣椒，这种辣椒是属于中辣的，吃起来特别的香。这些是昨天晚上取回来的农场的香菇，都是农场自己培育的新鲜的现采摘的香菇。来看看新鲜的香菇，品质还是特别不错的。我们以前在冬天的时候，有的时候也会自己在室内培育香菇啊、平菇之类的，就是拿菌丝或者是菌包自己弄就行了，还是挺有意思的。种出来的也是特别的鲜香好吃。再来看一下这种特别的新鲜，看看蘑菇的花冠，看看下边。香菇给它洗净、去饼，留下散面，然后晾干水分。我们主要的原材料现在都已经清洗干净，并且晾干水分了。这是已经结了一部分鲜嫩种子的韭菜花。这个是红辣椒，我们当时摘的杭椒数量有点不够，后来又补了一点二荆条，还有樟树港辣椒。这个就是新鲜的香菇了，有的地方也管它叫花菇。主料都备齐了之后，再加上油盐，我们就可以开始制作了。锅里边要多倒入一点油，把油烧热。香菇我们需要给它切成薄片香菇片的厚度大概是这个样子就可以了。现在蘑菇片已经切好了，油也已经烧热了，把它下到油锅里边去，就这样小火慢慢的翻炒就可以了。目前这些是一半的量，剩下的我们继续切，切完之后再放下去。继续加入香菇，然后翻炒。只剩下最后一部分了，切好之后把它都加进去炒香菇的时候是不需要一次性的，可以分成多次把香菇加进去。这样的话，慢慢炒，炒出水分，就这样慢慢的把水分给它熬出来。熬制的过程中要调小火，定时的翻炒，以免粘锅。熬制香菇的过程通常都是比较漫长的，大概是要一个多小时。在这个时间，我们就可以把辣椒还有韭菜花都给它处理掉。辣椒要给它从中间一分为二，或者是如果是大一些的，给它一分为四，然后给它切成小块或者是小丁我们处理这些辣椒的时候，最好是用手工，而不是用搅拌机，这样的话能避免出现很多的汤汁。最后是把韭菜花给处理一下，处理韭菜花也是一个纯手工的过程，就是用手把它的每一个花瓣都给它掐下来。这个过程也可以用剪刀剪，但是一般手比较灵活，可以及时的把枯枝或者不好的给它挑出去。熬了有一个多小时了，现在大部分的香菇都已经是微焦的状态了，这就已经差不多了。接着就可以把香菇盛到一个干净的盆里，然后把油给留下来。看看熬制好的香菇是这样微黄发焦的一种状态。这个时候大部分的水分都已经熬出去了，所以吃的时候会特别的香。它是属于干香干香的那种，还特别的有韧劲儿。把火开大，用原来的底油把辣椒倒进去，稍微翻炒一下，让所有的辣椒都裹上油。辣椒也是一样的，要把它的水分给炒干，大概是要炒三十分钟左右。
，需要处理的手工工作还是挺多的。在炒辣椒的同时，继续把韭菜花给它摘下来摘完。想吃一点好吃的东西，还是要肯花时间和花精力的。我们要给辣椒单独的加一些盐，这样的话能让辣椒更入味一些。因为蘑菇的吸盐能力特别强的，所以不能一起加盐。我们需要先把辣椒给它做咸了，做出味儿来。辣椒炒到这种程度就可以了。我们看看中间都是油了，已经没有水了。这个时候就可以把炒过的香菇再回锅了，翻炒几下，给它翻炒均匀。行，这样香菇和辣椒的炒制过程就完成了。我们可以把它装盆了。炒制好的香菇辣椒酱，我们在常温下给它晾一晾，晾凉。这就是我们晾凉了的香菇辣椒酱了。接着我们就可以把韭菜花加进去了。韭菜花是不需要任何的加工处理的，就是生韭菜花加进去。我们主要就是靠发酵和腌制。搅拌的差不多了，就可以把盐加进去了。我们加盐的量就是比平常吃菜的时候稍微咸一点就好了。但是如果你要想长期保存的话，就需要弄得更咸一些，多加一些盐。有的朋友可能会问，我们在做这些酱菜的时候，要不要加糖，或者是要不要加点葱姜蒜、花椒、桂皮、八角这些调味料？这些其实也是可以根据你个人的口味来添加的。不过我们一直认为，最好的食材通常都是要用最简单、最朴素的处理方式来加工的。所以最后，其实我们只用了油和盐，这样处理完了之后，其实是最鲜香的。大家如果掌握不好加盐的量的话，可以随时来尝一尝，它的味道已经是非常的足了，现在吃起来就已经挺好吃了。唯一还缺的就是发酵还有腌制出来的那个香味儿。我们等会儿可以给它装瓶，密封起来放一些日子之后再打开吃，味道就是鲜香十足了。我们这个香菇韭花辣椒酱的做法其实是自己琢磨出来的，如有雷同，纯属巧合。我们的灵感其实是来源于以前在云南的时候吃的干巴菌韭菜花酱，我们是特别喜欢那个味道，回来之后就自己琢磨了这么一个香菇韭花辣椒酱。我们的做法其实和云南的干巴菌韭菜花还是不一样的，它的那种是生腌的，就是生的腌制出来的。我们稍微改进了一下，我们是把。辣椒还有蘑菇给炒制出来的，最后和韭菜花一起，韭菜花是生腌的。最后装瓶的时候要把它压得严实一些，一层一层的装，做出了满满的三大罐酱。最后我们把它清洁干净，把瓶口擦干净就可以封罐保存了。盖上盖子，放到冰箱里边，大概是七天之后就可以拿来吃了。这个就是我们自制的香菇韭花辣椒酱了，喜欢的朋友可以尝试一下，非常的好吃